আসসালামু আলাইকুম সবাইকে টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আমরা আমাদের গুণগত রসায়ন চ্যাপ্টারে নতুন একটা আয়ন শনাক্তকরণ সম্পর্কে পড়ব সেটা হচ্ছে সোডিয়াম আয়ন শনাক্তকরণ তো এটা এই চ্যাপ্টারের একাশি নাম্বার এপিসোড তো সোডিয়াম আয়ন শনাক্তকরণটা সব আয়নের মধ্যে সবচাইতে ইজি কারণ এই শনাক্তকরণ প্রক্রিয়া শুধুমাত্র একটা রিয়েজেন্টই ব্যবহার করা হয় এবং এই রিয়েজেন্ট দিয়ে একটা মাত্র বিক্রিয়ার মাধ্যমেই আমরা সোডিয়াম আয়নকে শনাক্ত করতে পারি তো সোডিয়াম আয়ন শনাক্তকরণে কি রিয়েজেন্ট ব্যবহার করা হয় বা রিয়েজেন্টটার নাম কি এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট অবজেক্টিভ সোডিয়াম আয়ন শনাক্তকরণে ব্যবহৃত রিয়েজেন্টের নাম হচ্ছে পটাশিয়াম পাইরো অ্যান্টিমোনেট এই যোগটার নাম কি পটাশিয়াম পটাশিয়াম পাইরো অ্যান্টিমোনেট তো শুধুমাত্র এই একটা যৌগই আছে যে যৌগ দিয়ে সোডিয়াম আয়ন শনাক্তকরণ করা হয় তো আমি যদি একটা সোডিয়াম আয়নের যে কোনো একটা লবণ নেই সোডিয়াম ক্লোরাইডও যদি নেই সেই তার সাথে পটাশিয়াম পাইরো অ্যান্টিমোনেট যোগ করি সেই ক্ষেত্রে পটাশিয়াম সোডিয়াম দ্বারা রিপ্লেসড হয়ে যাবে এখানে প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া হবে এবং সেই ক্ষেত্রে আমরা নতুন যোগ পাবো সোডিয়াম পাইরো অ্যান্টিমোনেট সাথে পটাশিয়াম আয়ন এবং এই বিক্রিয়ায় এই সোডিয়াম পাইরো অ্যান্টিমোনেট এটা সূক্ষ্ম সাদা বর্ণের অদক্ষেপ দেয় অদক্ষেপ দেয় এবং এই ক্ষেত্রে আমরা রিয়েজেন্ট যতখানি আমাদের মূল দ্রবণ থাকবে বা যতখানি দ্রবণ নিয়ে আমরা বিক্রিয়া করাবো সেই বিক্রিয়াতে মানে সেই দ্রবণের মধ্যে ঠিক ততখানি রিয়েজেন্টই যোগ করতে হবে তো আমি যদি টু এম এল দ্রবণ নেই সেক্ষেত্রে আমার পটাশিয়াম পাইরো অ্যান্টিমোনিটর টু এম এল যোগ করতে হবে অর্থাৎ সম পরিমাণ দ্রবণ এবং রিয়েজেন্টের বিক্রিয়ায় আমরা সূক্ষ্ম সাদা বর্ণের অদক্ষেপ পাব এবং এই বিক্রিয়াটা হলে বা এই ধরনের অদক্ষেপ পেলে আমরা বুঝতে পারব লবণটা সোডিয়ামের লবণ ছিল আর একটা ইম্পর্টেন্ট ফিচার সোডিয়ামের লবণে সেটা হচ্ছে সোডিয়ামের সকল লবণ পানিতে দ্রবণীয় তো আমরা এই ধরনের সিক্ত পরীক্ষা করার আগে যে আরও কিছু ফিজিক্যাল টেস্ট করি লবণের তো তখন দেখা যায় কিছু কিছু লবণ আছে যে লবণগুলো কিন্তু পানিতে গুলে যায় না কিন্তু সোডিয়ামটা পানিতে নেওয়ার সাথে সাথে সোডিয়ামের যে কোনো লবণ পানিতে নেওয়ার সাথে সাথে সেটা গুলে যাবে এবং সেটা দেখে আমরা আংশিক বুঝতে পারব যে সোডিয়ামের লবণ কিন্তু আরও দুইটা ক্যাটায়ন বা মূলক আছে যাদের সকল লবণ পানিতে দ্রবণীয় সেই দুইটা মূলক কি পটাশিয়াম এবং অ্যামোনিয়াম পটাশিয়াম এবং অ্যামোনিয়াম এদেরও সকল লবণ পানিতে দ্রবণীয় তো এটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট অবজেক্টিভ তো আমাদের এভাবে আসতে পারে নিজের কোন মৌলের বা নিজের কোন ক্যাটায়নের সকল লবণ পানিতে দ্রবণীয় তো সেখানে যে কোনো একটা অপশনে থাকবে কিন্তু এটা এভাবে ঘুরিয়ে আসতে পারে যে নিচের কোন ক্যাটায়নের ক্ষেত্রে সকল লবণ পানিতে দ্রবণীয় না সেক্ষেত্রে তিনটা অপশনের ক্ষেত্রে কিন্তু এই তিনটা মূলক দেওয়া থাকবে আর একটা অপশন ডিফারেন্ট হবে তো সেই ক্ষেত্রে অ্যান্সার হবে ডিফারেন্ট অপশনটা কারণ এই তিনটা মূলক বা তিনটা ক্যাটায়নের সকল লবণই পানিতে দ্রবণীয় তো আর যে ক্যাটায়ন বা ক্যাটায়ন বা মূলকগুলো আছে সেই ক্যাটায়ন বা মূলকের কিন্তু সকল লবণ পানিতে দ্রবণীয় হবে না তো আজকে সোডিয়ামের আয়ন শনাক্তকরণ সম্পর্কে এছিল আমাদের আলোচনা আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছ সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য